What's up guys? This is Karthik Sopra, aapka dost and is session ka host. And I'm back with an ultimate guide to make an awesome proposal for Google Summer of Code. So, jaisa ki aap log jaante hain ki student application phase is approaching very fast. So, if you wanna make an rocking piece of proposal, then this video is only for you. And guys, maine aap logo ke liye ek sample proposal template bhi prepare kiya hai and that I will be giving you for free, free and free. चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ये देखते हैं कि एक अच्छे प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं सो मैंने यही वाला जो टेम्पलेट है आप लोगों के लिए बनाया है एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑल्सो सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स हैं बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रपोजल एंड हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग हर हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं पैरलली विद माय एक्सेप्टेड प्रपोजल तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि सबसे पहली हेडिंग इस प्रोजेक्ट का नाम सो so गाइस जैसा कि आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं एंड आप उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं सो so जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप प्रपोजल ड्राफ्ट करना चाहते हैं उसका नाम सबसे पहले होना चाहिए सबसे पहली हेडिंग वही होनी चाहिए एंड दैट नेम शुड बी इन बोल्ड सो so, अगर मैं आपको अपना प्रपोजल दिखाऊं मेरा खुद का एक्सेप्टेड प्रपोजल तो आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम था दैट इज एट द टॉप एंड दैट टू इन बोल्ड हेडिंग सेकेंड चीज़ जो कि आप देख सकते हो दैट इज़ पर्सनल डिटेल्स सो गैश अब जो भी आपका प्रपोजल पढ़ रहा है वो आपको बहुत अच्छे से जान पाए इसके लिए हम पर्सनल डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने फुल नेम दें सेकेंड थिंग इज कि आप अपने एक वर्किंग ईमेल आईडी प्रोवाइड करें थर्ड थिंग इज कि आप अपना गेट हब हैंडल प्रोवाइड करें लिंकड प्रोफाइल प्रोवाइड करना एक ऑप्शनल चीज़ है बट लिंकड से आपकी जितनी भी वर्क हिस्ट्री होती है आपकी स्किल्स होती है आपकी प्रेजेंट वर्क हिस्ट्री आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री वो सब रिफ्लेक्ट होती है सो so आप लिंकड प्रोफाइल भी दे सकते हैं टाइम जोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा क्यों क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट का मेंटर हो सकता है मे बी वो आपसे डिफरेंट टाइम जोन में हो तो वो देना भी ज़रूरी है अब चार्ट हैंडल ऑप्शनल है बट आप दे सकते हैं जैसा कि सपोज मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा था इट वाज यूजिंग गिटर सो मेरा गिटर का एक चार्ट हैंडल बनता है अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है वो आईआरसी पे काम करे तो आपको आईआरसी का अपना चार्ट हैंडल देना है नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन सो गए वाई प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन इससे पता लगता है कि आपको प्रोजेक्ट की कितनी नॉलेज है आपको प्रोजेक्ट के कोड बेस की कितनी नॉलेज है सो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रपोजल का अब हम इसकी थोड़ी सी सब हेडिंग्स देखते हैं ये भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर हम पहली हेडिंग की बात करते हैं डैट इज डिटेल्ड अब्सट्रैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अब ये डिटेल्ड अब्सट्रैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है सो दिस इज डिटेल एम ऑफ योर प्रोजेक्ट अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट का एम ये था कि इफ़ यू आर अ जावा डेवलपर एंड यू वांट टू कंटेनराइज योर एप्लीकेशन सो हम नहीं चाहते थे कि आप डॉकर यूज़ करो आप डॉकर सीखो आप डॉकर को इंस्टॉल करो तो हम आपके लिए कंटेनराइजेशन का जो प्रोसेस है वो आसान बनाना चाहते थे सो दिस वॉज द एम ऑफ माई प्रोजेक्ट सो आप देख सकते हो मैंने उसको डिटेल्ड वे में अपने प्रोजेक्ट का जो एक एब्सट्रैक्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो ये आपके प्रोजेक्ट में भी होना चाहिए ही चाहिए अब अगर मैं सेकंड सब हेडिंग की यहाँ पे बात करता हूँ दैट इज एस्पेक्ट्स टारगेटेड थ्रू प्रोजेक्ट तो जो काम आप इस प्रोजेक्ट में करने वाले हो उसके पॉजिटिव्स क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव्स क्या होंगे क्या फ़ायदा होगा यूज़र को इससे सो so आपको वो लिखना है वो भी डिटेल में पॉइंटर्स के अंदर जैसा आप देखोगे मैंने भी ये चीज़ें लिखी हैं मैंने लिखा है पॉइंटर्स के साथ सेपरेशन ऑफ कंसर्नस इमेजेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट विजुलाइजेशन इज मोर बेटर अब आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट भी आपको दिख रहा है डीमन लेस एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं सो so, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और उसके बीच में उनकी डिस्क्रिप्शन और हो सके तो कुछ फ़ोटोज़ कुछ पिक्स ये आपको प्रोवाइड करनी है इस मिड सेक्शन में अब अगर मैं अगले सब हेडिंग की बात करता हूँ दैट इज 
कॉम्पोनेंट विच विल बी डेवलप्ड इन दिस प्रोजेक्ट सो गाइज अब ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पॉइंट इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा आपका प्रपोजल पढ़ने वाले को कि आपको प्रोजेक्ट के कोड बेस के बारे में कितना पता है सो so, इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आपका प्रोजेक्ट एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे जो आप डेवलप करने वाले हो तो आपको ये थोड़ा डिटेल में लिखना होगा और वो डेवलपमेंट क्या होगी ये भी आपको थोड़ा डिटेल में बताना होगा अगर आप मेरे प्रपोजल के अंदर ये चीज़ देखोगे तो मैंने इस चीज़ को मैंशन किया है दैट इज़ द कॉम्पोनेंट्स विच आर टू बी कवर्ड आर तो मैंने हर कॉम्पोनेंट को मैंशन किया है जो आप बोल्ड्स में देख सकते हो और उसके अंदर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हैं कि कॉम्पोनेंट को टारगेट कैसे किया जा रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट्स होंगी क्या डिलीवरेबल्स होंगे मेरे सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कवर होना ही चाहिए अगली अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो अगली हेडिंग है वर्क डन टिल नाउ तो अब आपने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ओवर नाइट सेलेक्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट को तो अब तक आपने उस प्रोजेक्ट पे कुछ तो काम किया होगा और वो कुछ काम क्या होगा वर्क डन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट क्या हो सकता है सेटिंग ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट अब ये चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस चीज़ पे आपको काम करना है दस वीक्स उसको आपको सेटअप करना होगा जिस प्रोजेक्ट पे एंड उस प्रोजेक्ट को आपको सेटअप करना होगा सो so, आपने उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट अपने लोकल मशीन पर सेटअप कर लिया है ये भी एक वर्क है आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सही से पढ़ लिया है ये भी एक वर्क है और क्या वर्क हो सकता है और कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स तो ये भी एक वर्क डन टेल नाउ के अंदर आ सकता है तो आप देख सकते हो ये हेडिंग मैंने भी मेंशन करी है कि मैंने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेट किया है मैंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी करे हैं कोड बेस के साथ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है मैंने कुछ कॉम्पोनेंट्स जिन पर मुझको काम करना है वो भी मैंने रिसर्च किया है तो मैंने ये सब चीज़ें मैंशन करी है कि जी सॉक से पहले प्रपोजल बनाने तक मैंने क्या काम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर लिया था बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन अब अगले सेक्शन की बात करें सो दैट इज़ टाइम लाइन अब गाइज टाइम लाइन जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक है ऐसा क्यों द थिंग इज कि आप जो डिलीवरेबल्स हैं वो किस टारगेटेड टाइम तक उनको हैंड ओवर कर दोगे विथ ऑल द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग वो कौन बताता है वो बताती है आपकी टाइम तो टाइमलाइन क्या है वो जो तो 10 वीक्स का कोडिंग पीरियड है आप उसको कैसे ब्रेक करोगे कैसे यूटिलाइज करोगे दैट इज़ योर टाइमलाइन। अब अगर हम सब हेडिंग्स की बात करें तो वन थिंग शुड बी ब्रीफ परसेंटेज वाइज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो आपके प्रोजेक्ट की बहुत ही ब्रीफ सी परसेंटेज वाइज ब्रेक होनी चाहिए जैसे कम्यूनिटी बॉन्डिंग पीरियड है आपके पास फिर आपके पास कोडिंग पीरियड है तो आप उसके परसेंटेज ब्रेक बता दो कि परसेंटेज वाइज आप इस चीज़ को इस इतने परसेंट देना चाहोगे टाइम इस चीज़ को इतने परसेंट देना चाहोगे आप टाइम तो अगर मैं आपको अपने प्रपोजल में ये चीज़ दिखाना चाहूँ तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि जी सॉक की टाइम लाइन उस टाइम में कितने वीक्स की होती थी को कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड कितने वीक्स का होता था एंड मैंने इस चीज़ को परसेंटेज वाइज भी तोड़ के दिखाया है कि लाइक ट्वेंटी ऑफ टाइम ऑन फिक्सिंग इशूज एंड आप देख सकते हो 60% परसेंट टाइम ऑन एक्सटेंडिंग द इमेज बिल्डिंग ऑप्शन जो कि मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट था 20% परसेंट टाइम ऑन टेस्टिंग द फीचर्स एडेड सो गैस जिस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो सो जाहिर सी बात है टेस्ट भी उसे आप ही करोगे सो आपको ये चीज़ को मैंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अगर हम इसकी सेकेंड सब हेडिंग की बात करते हैं दैट इज़ डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ एंटायर टाइम लाइन वो भी कैसे वो भी फेज वाइज लाइक कम्यूनिटी बॉन्डिंग फेज इवेल्युएशन फेज एक्सेट्रा सो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया मैंने कम्युनिटी बॉन्डिंग फेज को एक अलग टाइम लाइन दी है मैंने जो टाइम लाइन वाले फेज हैं आपके मिड टर्म एवेल्यूशन मिड टर्म एवेल्यूशन को मैंने क्या किया मिड टर्म एवेल्यूशन को मैंने फेजेज में ब्रेक किया है कि फेज वन क्या होगा फेज टू क्या होगा एंड अब ये भी हो सकता है कि जब आप किसी फेज में हो तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए एंड आप एक प्रॉपर टाइम ना दे पाए उस टाइम में सो so, आपको एक नोट लिख कर भी ये चीज़ मैंशन कर देनी है कि हो सकता है कि आप डील कर रहे हो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ और आपका स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो जाए सो so, आपको ये चीज़ भी मैंशन करनी है आपको ये चीज़ मैंशन कर देनी है कि आप कुछ टाइम तो ज़रूर डेडिकेट करोगे आप बिल्कुल छोड़ने नहीं वाले हो बट 
जो टाइम गया है आप उसको रिकवर कर लोगे बाद में ज़्यादा टाइम देकर तो गैस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेंशन करनी ऐसा नहीं होगा कि वो इस चीज़ का कुछ बुरा मानेंगे द रीज़न इज उनको भी पता है कि एग्ज़ाम्स चलते हैं वो भी इसी फेज से आए हैं सो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड और जब आप कमेंट कर भी रहे हो कि यू विल रिकवर इट सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, आपकी जो भी टाइम होगी गाइस उसको आपको छोटे छोटे पंद्रह से बीस दिन के फेजेज में तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि पंद्रह से बीस दिन दो हफ्ते के अंदर दो दो हफ्ते में आपने तोड़ा और आपने बताया कि इस फेज़ में मैं ये काम करूँगा इस फेज में मैं ये काम करूँगा सो so, आप जैसे देख सकते हो मैंने अपनी टाइम को फेजेज़ के अंदर ब्रेक डाउन किया फेज़ वन है यहाँ पे देख सकते हो फेज़ टू है फेज़ थ्री है तो टाइम को तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख दिया है कि अबव मैंशन टाइम लाइन इज फ्लैक्सीबल वन एंड इज सब्जेक्टेड टू चेंज ओवर टाइम जब आप अपने मैंटोर के साथ डिस्कशन करोगे तो हो सकता है कि ये टाइम चेंज हो जाए एंड ये एक्सेप्टेबल है इन गूगल समर ऑफ कोड सो ऐसी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं है बट ये बात है कि टाइम को अच्छे से ब्रेक करना इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप उसमें ये बताओगे कि आप जो डिलीवरेबल्स हैं वो टारगेट इस टाइम तक पूरे करने की कोशिश करोगे सो टाइम लाइन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अगले अगर मैं चीज़ की बात करता हूँ दैट इज़ ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तो अब अगर आपके साथ कोई काम करना चाहेगा आपको कोई प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट देना चाहेगा तो वो ये भी चाहेगा कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में क्या क्या आ सकता है ओपन सोर्स वॉलेंटरिंग इफ एनी कि आपने किसी भी ओपन सोर्स प्रोग्राम के अंदर अगर वॉलेंटियर किया है तो ये मेंशन करना तो बनता है नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी चूज करी है जैसा हमने चूज कर लिया लेट्स ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन तो उस ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशन का डिटेल्ड लिंक आपको मैंशन कर देना है अनदर थिंग इज साइड प्रोजेक्ट्स विच आर ओपन सोर्स सो जो भी आपके प्रोजेक्ट ओपन सोर्स आपने कर रखे हैं हो सकता है वो कुछ आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों हो सकता है आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स हों जो आपने गिटअप पे डाल रखे हों सो so, वो प्रोजेक्ट्स भी आपको मेंशन कर देने हैं वो भी डिटेल में विद टेक्नोलॉजीज सो so, अगर मैं अपने प्रपोजल के अंदर आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ मैंशन करी है गूगल कोड एंड मेंटर टू जो कि मेरा ओपन सोर्स में एक वॉलेंटियर एक्सपीरियंस था फिर मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी है कि मैंने कुछ पैचेस यानी पुल रिक्वेस्ट यानी कुछ इश्यूज सॉल्व करे हैं जो मेरा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट था एफ एम पी दैट इज़ फैब्रिक मेवन प्लग इन तो आप देख सकते हो मैंने इश्यूज़ के लिंक्स डाले हैं ताकि जो भी इस प्रपोजल को पढ़े वो इश्यूज़ के लिंक्स पर जाए और उनको एक्सेस कर सके मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन देख सके अब गाइज नेक्स्ट थिंग इज मेरे खुद के साइड प्रोजेक्ट्स सो मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपने साइड प्रोजेक्ट्स जो मैंने ओपन सोर्स कर रखे हैं तो मैंने अपने गिटअप हैंडल का यहाँ पे डाल दिया है लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हैं पहली बात तो गए जितने कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी बात बट अगर आपके एक दो कॉन्ट्रीब्यूशन ये हैं बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हैं सो वट आई वज सजेस्ट इज कि आप यहाँ पे अपने साइड प्रोजेक्ट्स को डिटेल में मैंशन करो जैसे अगर आपने दो या तीन साइड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आप उनकी टेक्नोलॉजी मैंशन करो जो टेक्स टैक आप यूज़ कर रहे हो उसको मैंशन करो उसकी डिटेल्स बताओ इससे उनको पता लगेगा उनको एक इंसाइट मिलेगा कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रंट पे कितनी नॉलेज है सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है अब अगले सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज़ प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सो आपका प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस अगर कोई प्रोजेक्ट है कोई हैकाथन में आपने प्रोजेक्ट बनाया है कोई और आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो आप यहाँ मैंशन कर सकते हो इंटर्नशिप का आपके एक्सपीरियंस कि आपने कोई इंटर्नशिप करी है कहाँ करी है किस टेक्नोलॉजी पे करी है आपके क्या टास्क थे वहाँ पे आप उसे भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे सो so, मैंने भी ये चीज़ को मेंशन किया कि एक जो मेरा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था मैंने वो डाला देन मैंने ये भी डाला कि आई वॉज टीचिंग असिस्टेंट एट कोडिंग ब्लॉग्स तो मेरा यहाँ पे भी कुछ एक एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप का सो दैट ऑल्सो आई हैव मैंशन अनदर थिंग इज अकेडमिक्स हालाँकि आपके अकेडमिक्स का इस चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन जी सॉक में होगा या नहीं होगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं है इफ़ यू आर इवन फ्रॉम टीयर वन कॉलेज टीयर टू कॉलेज और टीयर थ्री कॉलेज इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी सामने वाला आपको ज़्यादा जान पाए इसलिए आपके डिटेल्स उनको प्रोवाइड करते हो कि अब यू आर स्टिल इन कॉलेज 
आपके इंस्टीट्यूट का ये नाम है और रेलेवेंट कोर्सेज जो आप अपनी डिग्री के अंदर कर रहे हो जो कि रेलेवेंट है कोडिंग से लेकर या आपके डिग्री से लेकर वो आपको यहाँ पर मैंशन कर देने हैं एंड उन चीज़ों को मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया है एकेडमिक्स को मैंने मेंशन किया है जो कोर्सेज मेरे को कॉलेज में करे हैं मैंने रिलेटेड वो मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे एंड अनदर थिंग इज वाई सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट अब ये क्वेश्चन का आंसर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उनको बताना ज़रूरी है कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में से आपने यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेलेक्ट करी तो आपको बताना होगा कि कैसे आप और ये ऑर्गेनाइजेशन और ये प्रोजेक्ट एक दूसरे के लिए बने हो लाइक मेड फॉर ईच अदर ये मैच मेड इन हेवन कैसे हैं सो so, आपको ये सारी डिटेल्स इसके अंदर देनी है कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेलेक्ट करी है यही प्रोजेक्ट पे आप काम क्यों करना चाहते हो ये ज़रूरी है अब नेक्स्ट थिंग इज वाई मी कि आप ही को क्यों चुना जाए उस प्रोजेक्ट के लिए अगर दस एप्लीकेशन आ रही हैं तो भाई आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको चूज़ किया जाए तो ये आपको बताना है कि आप प्रोजेक्ट को लेकर कितने सीरियस हो आपने प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कितना काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को आप अडॉप्ट करना चाहते हो और गूगल समर ऑफ कोड के बाद भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहना चाहते हो जुड़े रहना चाहते हो क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढने की कोशिश करेगी जो गूगल समर ऑफ कोड के बाद भी उनके साथ ही रहे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जैसे आज वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं कल को बाद में आप भी उनकी मदद कर सको राइट सो दिस वॉज द जी सॉफ प्रपोजल टेम्पलेट और ये वो हेडिंग्स थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी अब आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर एक लिंक फ्लैश हो रहा है एक शॉर्ट लिंक फ्लैश हो रहा है तो आपको ये लिंक लेना है एंड ये लिंक पे आपको इस टेम्पलेट को एक्सेस करना है तो आप इस टेम्पलेट को फोर्थ भी कर सकते हो एंड आप इसको स्टार भी कर सकते हो सो गैज दिस वॉज अबाउट कि आप एक औसम सा गूगल समर ऑफ कोर्ट प्रपोजल कैसे बना सकते हो मैंने आपको फ्री एक टेम्पलेट भी दे दिया है जो मैंने आपके लिए ही बनाया था एंड गैज कुछ चीज़ों का ख्याल जो आप रख सकते हो दैट इज कि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलवेज जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सो so, जितने आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं चाहे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है वो आपको मेंशन कर देने हैं इन योर ओपन सोर्स एक्सपीरियंस सेकंड थिंग इज कभी भी लास्ट मोमेंट रश नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में लास्ट मोमेंट रश से मेरा मतलब ये है कि लास्ट दिन था सबमिशन का तब आप जाके सबमिशन कर रहे हो नहीं सबसे पहले अपने प्रपोजल को ड्राफ्ट करो वो ड्राफ्ट को आपको क्या करना होगा आपको वेरीफाई कराना होगा अपने मैंटोर से ताकि वो इसको बेटर बनाने के लिए आपकी हेल्प कर सकें एक फाइनल प्रपोजल आप लोगों के लिए तैयार हो पाए और आप उसको फाइनली सबमिट कर पाओ सो बेटर बनाने की काफ़ी इटरेशन हो सकती हैं जैसे एक बार बेटर किया दो बार बेटर किया तीन बार बेटर किया सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट मोमेंट रश ना करो सो so गाइज ये कुछ टिप्स हैं मेरी जो आप अगर फॉलो कर लेते हो सो देन इट विल बी लाइक वेरी वेरी ऑसम एंड गाइज इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है इसको शेयर करें और जी सॉफ एक्सपेरेंट्स के साथ एंड कोडिंग ब्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस थैंक यू मीडियो ज्ञान